Desde la llegada del avión como medio de transporte, el viajar se ha vuelto mucho más rápido y asequible para una gran cantidad de personas. En un día podemos estar en otro país a miles de kilómetros del nuestro, donde hablan otro idioma o tienen una cultura distinta. La idea de conocer y experimentar sensaciones nuevas es algo que se vende muy bien y que atrae a cada vez a más personas. Recorrer las calles antiguas de París o conocer el pasado glorioso de Roma son solo algunos de los objetivos que persigue un turista cuando decide marcharse unos días. Los gobiernos promueven sus lugares históricos cada año con sucesivas campañas publicitarias porque conocen el impacto que el turismo tiene sobre su economía. La clase media es el principal consumidor de estos viajes express. Algunos incluso prefieren invertir el tiempo en viajar antes que en cosas materiales. Las nuevas generaciones quieren conocer y experimentar la diversidad del mundo, huir de los climas fríos o pasar unos días de desconexión. Todo esto genera una situación donde parece que todos salen ganando. La economía local de los destinos aumenta mientras el turista disfruta de su tiempo libre. Sin embargo, el aumento del turismo cada año y la falta de regulaciones han provocado una serie de efectos secundarios que han empezado a alarmar a unos cuantos. ¿Qué hay de bueno y qué hay de malo en el turismo? ¿Estamos sobreexplotando esta industria? ¿Qué cosa estamos perdiendo por el camino? Varios son los factores que han ayudado a que la gente le pierda el miedo a viajar. Entre ellos tenemos los vuelos low cost, el poder hacer los trámites por internet, el aumento de los servicios turísticos o incluso la facilidad de poder viajar a algunos países sin la necesidad de visa o pasaporte, o sea que pasa sobre todo entre los países de la Unión Europea. O pues si no fuera poco, el auge de las redes sociales ha idealizado un mundo donde viajar es felicidad, donde te dicen todos los lugares que tienes que ver para luego poder decir que también estuviste allí. Que hace 100 años era algo exclusivo para un pequeño grupo de individuos, hoy día se ha convertido en un hobby que mueve a miles de personas todos los días del año, con ciudades que incluso llegan a doblar su población en temporada alta. En este nuevo mundo que hemos creado, hay como siempre, dos pensamientos opuestos, los que lo apoyan y los que lo critican. Todos sabemos las ventajas y lo divertido que es viajar, pero pocos sabemos de las consecuencias de estas acciones a largo plazo. Empecemos nuestro recorrido en la conocida ciudad de Barcelona. Hace más de 10 años que algunos locales empezaron a criticar el exceso de turistas y la actitud con la que venían y trataban las cosas. En este caso, estamos hablando de un tipo de turismo muy asociado a la diversión, a las fiestas, el alcohol y al poco respeto a los vecinos del lugar. En las calles, lo que antes representaba la cultura local, hoy se ha convertido en un lugar donde se ofrecen servicios a los turistas y donde se vende un merchandising barato que no representa la esencia o las tradiciones del lugar. Según las cifras, el turismo en Barcelona es cinco veces más que hace 30 años. El descontento de la población se ha hecho presente. En algunos lugares podemos ver pegatinas y carteles con el mensaje de Tourist Go Home. El documental Bye Bye Barcelona hizo una revisión de lo que opinan los locales de este turismo masivo en sus ciudades. La gente está perdiendo la ciudad en beneficio de los turistas, entonces eso tampoco creo que sea positivo, porque al final los ciudadanos somos los que estamos quemados de nuestra ciudad. ¿El problema cuál es? Estamos potenciando, reproduciendo itinerario, hábitos y actividades turísticas muy reiterativas, a veces alejadas de la esencia de la ciudad, que están cambiando el concepto, la esencia, la idiosincrasia de esta ciudad. Barcelona, Parque Temático. La mejor botiga del món. El turismo no va a ser para siempre. El turismo nos está cargando otras formas de vida y además no podemos aceptar, no podemos vivir, no podemos sostener estas riadas de gente día tras día. Para mí es tremendo y fa pena, fa pena porque perdo lo que era el encant de, de la ciudad. Ámsterdam es otro de los lugares donde ya se ha puesto en debate los efectos negativos del turismo masivo. Con una población que apenas alcanza los 900.000 habitantes, esta ciudad ha recibido alrededor de unos 20 millones de turistas al año. Esto se ha hecho notar en los precios del alojamiento, donde la mayoría de viviendas prefieren alquilar a los turistas que a los locales, ya que las ganancias son mayores, generando poca oferta para los residentes. Además de eso, su tolerancia al consumo de drogas y su fama de ciudad de la diversión ha creado un turismo salvaje de desfase y alboroto. 
Estas no son ni mucho menos las únicas ciudades que han tenido que enfrentar problemas con el turismo masivo. En la lista también se encuentran lugares como Venecia, Dubrovnik, Kyoto e incluso la pequeña ciudad de Reykjavik. Existen consecuencias del turismo masivo que son visibles para cualquier persona, como las aglomeraciones en las calles y los monumentos, colas para ir al baño o precios desorbitados en algunos servicios. Pero existen otras que no tienen un impacto tan visible al turista. Estamos hablando del impacto ambiental, de la contaminación y, sobre todo, de la desculturalización de estas ciudades. Esta última se presenta cuando las prácticas y expresiones culturales locales han sido modificadas para satisfacer las expectativas del turista, perdiendo así su autenticidad en el proceso. Las consecuencias del turismo masivo no solo se encuentran en las ciudades europeas. Lugares famosos que se han incluido como indispensables en las guías de viaje también han generado un gran aumento del turismo masivo. Este es el caso de la playa de Maya Bay, en Tailandia. Empezó a ser conocida a raíz de la película de la playa. Desde entonces, muchos turistas no han querido perderse la oportunidad de contemplar esta maravilla de la naturaleza. Con el tiempo, ha ido aumentando la oferta de tours para ir hasta la isla, generando así un turismo sin control que poco a poco fue contaminando y deteriorando el paisaje. Finalmente, el gobierno tuvo que instaurar una serie de prohibiciones limitando así el impacto de los turistas en el ambiente. Campañas para promover el turismo, como la creación de una lista de las siete maravillas del mundo, realizada en el 2007, también han ayudado a masificar ciertos lugares que antes eran más desconocidos, como por ejemplo el Machu Picchu o la Gran Muralla China. El hecho de conocer lugares nuevos es un pasatiempo que también está sucediendo en el continente asiático. El auge de la clase media en China durante los últimos años ha favorecido que cada vez más personas se sumen a este hobby. La atracción más importante de su país, la muralla china, ya ha empezado a sentir el peso de tantos turistas, hasta el punto que su deterioro se está haciendo cada vez más evidente. Según las estadísticas, al menos dos tercios de la Gran Muralla China han sido arruinados por numerosos factores externos, siendo el turismo uno de ellos. Algunos visitantes han dejado grafitis o saqueado algunas piedras del lugar. Mientras tanto, otros dejan montones de basura a lo largo de la pared, lo que resulta antiestético y perjudicial para el medio ambiente. Ahora bien, con todo este panorama, pasemos a la siguiente cuestión de este vídeo. ¿Qué medidas se están tomando actualmente en contra del turismo masivo? Está claro que arrepentirse y prohibir el turismo no es la solución. Hoy día ya hay muchos intereses encima de la mesa como para poder echarse atrás. Sin embargo, sí que se están tomando medidas de protección y concienciación en contra del turismo masivo. Algunos gobiernos ya han empezado a alarmarse por la situación actual de sus lugares turísticos. En la India, por ejemplo, el Taj Mahal es el monumento más visitado de todo el país. Sin embargo, en los últimos años se han percatado de que este símbolo del amor está en riesgo de derrumbamiento. Por tal motivo, en el año 2018 se limitó el número de visitantes a 40.000 al día. Una cifra que sigue siendo bastante generosa, pero que cambia por completo la organización y la planificación de muchos viajeros. Dinamarca es otro de los países que también ha adoptado medidas para proteger su patrimonio, en este caso, su patrimonio natural. Las Islas Feroe son unas islas bien conocidas por sus magníficos paisajes. El auge de su fama ha provocado que cada vez más personas quieran visitar este mágico lugar. Sin embargo, el impacto que generan los turistas en estas islas de tan pocos habitantes ya se hace notar, así que al final pusieron en marcha un plan de acción, cerrar todos los servicios turísticos durante un fin de semana por mantenimiento. Durante estos días, una serie de voluntarios son los encargados de limpiar y dejar el lugar en condiciones para los futuros viajeros. Ámsterdam fue de las primeras ciudades en dar la espalda a su turismo desenfrenado. Hace unos años había un letrero muy famoso en la ciudad que decía Y Ámsterdam. Es un juego de palabras del inglés que podría traducirse en Yo soy Ámsterdam. Este fue un símbolo para muchos turistas que llegaban al lugar para inmortalizar un selfie y así poder declarar que habían estado allí. ¿Cuál fue la sorpresa que se llevaron? Cuando al final se quitaron las letras porque ya no representaba el espíritu de la ciudad. Y realmente, son los mismos turistas los que ya no ven con buenos ojos el turismo masivo. Eso fue lo que se demostró en un estudio de la Universidad de Tilburg, donde se evaluaron las respuestas emocionales de los turistas a las multitudes. Se mostraban dos imágenes de un mismo lugar, la primera con poca gente y la segunda con demasiada gente. 
la mayoría de los evaluados eligieron la primera opción, sobre todo porque les transmitía más tranquilidad, mientras que la segunda opción era descartada porque les generaba una mayor ansiedad. Esto demuestra que incluso los mismos turistas tienen una percepción negativa hacia el turismo masivo, prefiriendo entornos menos concurridos, donde puedan experimentar una sensación de relajación y tranquilidad. Paralelamente, hay otros proyectos que han ido surgiendo en los últimos años. Propuestas que promocionan el turismo rural como otra manera de descubrir un país, así como agencias de viaje que optan por un turismo más activo y más sostenible. Nombres como el Slow Travel o Turismo Lento ya empiezan a resonar, donde se incita a viajar de forma relajada y sin prisas, disfrutando de cada rincón que ofrece el lugar. Existen otros países que también se han sumado a la regulación del turismo en masa, ya sea restringiendo el número de visitantes, prohibiendo el paso de vehículos, promoviendo destinos alternativos o obligando a los turistas a hacer reservas previas. Además de eso, hoy día existen diferentes iniciativas para atraer al turismo a zonas menos explotadas. Este es el caso de Note on Map, una plataforma que actúa principalmente en la India y se encarga de conectar a viajeros de todo el mundo con casas de huéspedes en las zonas menos visitadas del país. Esto nos permite tomar una mayor conciencia de nuestros viajes. La mayoría de veces viajamos con una expectativa ya creada de lo que nos vamos a encontrar. Todo queda planificado dejando poco margen al factor sorpresa. Ya sabemos dónde vamos a dormir o qué lugares vamos a visitar. Sin embargo, existe también la posibilidad de ir a un lugar poco conocido, de explorar zonas no tan transitadas o de apreciar todo tipo de cosas más sencillas de nuestro mundo. Vamos a un país y nos fijamos en los grandes pintores y en sus magníficas obras de arte, pero nos olvidamos del otro 99% de la población que también vive en ese país. La gente de los pueblos, de las granjas, ¿nos hemos parado a pensar tan siquiera de dónde procede toda la comida que llega a nuestras mesas? ¿No puede ser igual de interesante cómo los granjeros diseñan un lienzo en la naturaleza? ¿O cómo realizan sus labores y producen los alimentos que consumimos día tras día? I think in every country, in every city you visit, you have to respect the local culture. And that's maybe what we lost a bit in the last 10 years or 15 years. I'm not sure that in the consumption society, it's just, there is a sort of behavior that says, I paid for it, so I decide myself how I behave. And I wished that there was a golden key to make people behave to the culture that they visit. Because I think it's the same for every destination. It doesn't matter if you go to Barcelona or to an island in Thailand, you have to respect the locals and their destination if it comes to planet and if it comes to people. En conclusión, el turismo masivo ha transformado la forma en la que exploramos el mundo, dando acceso a destinos remotos y culturas diversas a una escala sin precedentes. Sin embargo, detrás de la fascinación por lo nuevo y lo exótico, se esconde una realidad preocupante, el impacto negativo del turismo masivo en los destinos y comunidades locales. El crecimiento descontrolado del turismo ha llevado a una serie de consecuencias perjudiciales, desde la sobreexplotación de recursos naturales hasta la pérdida de autenticidad cultural en lugares emblemáticos. Ciudades como Barcelona y Ámsterdam han sido testigos de los efectos destructivos del turismo desenfrenado, desde la congestión de las calles hasta la pérdida de su identidad local. El caso de Maya Bay en Tailandia ilustra cómo la belleza natural puede ser sacrificada en aras del turismo comercial. Afortunadamente, se están tomando medidas para abordar estos desafíos. Iniciativas como el turismo rural o el slow travel están ganando popularidad, ofreciendo una experiencia más auténtica y respetuosa tanto para los viajeros como para los lugareños. En última instancia, la clave para un turismo verdaderamente sostenible radica en encontrar un equilibrio entre la exploración y la preservación. Al adoptar un enfoque más consciente y responsable hacia los viajes, podemos garantizar que las maravillas del mundo sigan siendo accesibles para las generaciones futuras.